আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ভালো আছেন আশা করছি আজ আমরা মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের পজিটিভ সাইকোলজির একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নেই যে তোমরা এই করোনা পরিস্থিতিতে তোমরা বাড়িতে আছো করোনা নিয়ে সবচেয়ে বড় কথা যে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই তার কারণ করোনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর যে ভাইরাসটি এটি বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে না এই করোনার ভাইরাসগুলো সর্বোচ্চ এটা বাতাসে তিন ফিট পর্যন্ত ছড়াতে পারে তো আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি মনে মেনে চলি আমরা যদি মুখে মাস্ক ব্যবহার করি এবং আক্রান্ত কারো সংস্পর্শ থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই করোনার আক্রমণ থেকে করোনার সংক্রমণ থেকে কিন্তু আমরা রক্ষা পেতে পারবো আর সেই ক্ষেত্রে আরেকটি কথা তোমাদের বলে রাখি যে যখন তোমরা আতঙ্কিত হচ্ছ বা একজন মানুষ যখন আতঙ্কিত হচ্ছে আতঙ্কিত হওয়ার সাথে সাথে তার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আর একজন মানুষ যখন প্রাণবন্ত থাকছে আশাবাদী থাকছে সুখী থাকছে প্রশান্ত থাকছে তখন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে যে কারণে করোনা নিয়ে আতঙ্কিত নয় করোনা নিয়ে সচেতন হতে হবে আর করোনার আর একটা বিষয় যদি আমরা একটু কথা বলি যে করোনার মৃত্যুর হার কিন্তু অন্যান্য যে কোনো সংক্রমক রোগের চেয়ে অনেক কম তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবে যে করোনার মৃত্যুর হার এখন পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি বা থ্রি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ করোনায় আক্রান্ত হলেই যে মৃত্যু অভারিত অবধারিত এটি কিন্তু নয় তার কারণ সাড়ে আটানব্বই পার্সেন্টেরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে তো তোমরা করোনায় আক্রান্ত যাতে না হও এই জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে সুষম খাবার পুষ্টিকর খাবার এবং যতটা সম্ভব এই জনসমাগম এড়িয়ে চলা স্বাস্থ্যবিধি মনে চলা এবং নিজের ভিতরে সুখবোধ এবং প্রশান্তি তৈরি করা আতঙ্ক এবং হতাশার পরিবর্তে তাহলে তোমরা ভালো থাকতে পারবে তো আর কথা নয় আমরা আজকে মূল আলোচনায় চলে আসি আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা স্লাইডে চলে যাই তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব চ্যাপ্টার টেন চ্যাপ্টার টেন পজিটিভ সাইকোলজির লাইফ অ্যাবভ জিরো বা যে চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে শূন্যের উপরে জীবন শূন্যের উপরে জীবন আজকে আমি তোমাদের সাথে রয়েছি মোহাম্মদ মাসুদুল হক সিদ্দিকি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি রাজশাহী কলেজ রাজশাহী তো আমরা জানি যে পজিটিভ সাইকোলজি আসলে কি পজিটিভ সাইকোলজিকে বলা হয় দ্য সায়েন্স অফ হ্যাপিনেস বা সুখী জীবনের বিজ্ঞান হচ্ছে পজিটিভ সাইকোলজি একজন মানুষ কিভাবে সুখী হতে পারে সুখী হওয়ার পিছনে তার বাধাগুলো কোথায় সুখী হওয়ার কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করে পজিটিভ সাইকোলজি তো স্পেশালি আমরা দশম অধ্যায় আমরা এই অধ্যায়ের কয়েকটি অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে এই অধ্যায়ে পজিটিভ সাইকোলজির কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়ের মূল বিষয়টা হচ্ছে বা আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুস্বাস্থ্য সুখ শান্তি যেটি আমরা আগেই বলছিলাম যে পজিটিভ সাইকোলজির মূল বিষয় হচ্ছে প্রশান্তি বা সুখ বা সুখবোধ তো আমরা একটু চ্যাপ্টারের ভিতরে আমরা একটু প্রবেশ করতে চাই আমাদের চ্যাপ্টারে আমরা বলেছিলাম যে চ্যাপ্টারটির নামটাই হচ্ছে লাইফ অ্যাবভ জীবন বা শূন্যের উপরে জীবন তো পজিটিভ মনোবিজ্ঞানীরা জীবনটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে লাইফ বিলো জিরো একটা লাইফ অ্যাবভ জিরো এবং একটা হচ্ছে লাইফ অ্যাট জিরো তো আমরা লাইফ বিলো জিরো বা শূন্যের নিচের জীবন বলতে আমরা কি বুঝি পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা বলছেন যে তারা ট্রেডিশনাল সাইকোলজির বিপরীতে আর একটা অংশ নিয়ে আর একটা বিষয় নিয়ে কাজ করছেন ট্র্যাডিশনাল সাইকোলজি এবং প্রচলিত মনোবিজ্ঞান পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা বলছেন যে প্রচলিত মনোবিজ্ঞান বা ট্র্যাডিশনাল সাইকোলজি সেটা হচ্ছে আমাদের শূন্যের নিচের জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয় শূন্যের নিচের জীবন কোনটি যে মানসিক চাপের ক্ষতিকর প্রভাব অসামঞ্জস্য আচরণ মানসিক অসুস্থতার জন্য পরিবারের জেনেটিক প্রভাব এই বিষয়গুলো শূন্যের নিচের জীবনের সাথে সম্পর্কিত 
আমরা যদি অ্যাপনর্মাল সাইকোলজি বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা সাইকোলজির অন্যান্য শাখাগুলো দেখি এগুলো কিন্তু মূলত একটা মানুষের সমস্যাগ্রস্ত অবস্থাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে এবং ট্রেডিশনাল সাইকোলজি আমাদের অসুস্থতা মানসিক বৈকল্য মানসিক সমস্যা সৃষ্টির কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু আমরা দেখছি যে ট্রেডিশনাল সাইকোলজি কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো হচ্ছে অসুস্থতা মানসিক বৈকল্য মানসিক সমস্যা এগুলোর সৃষ্টির কারণ কিন্তু সুস্বাস্থ্য বা সুখানুভূতি লাভের জন্য যে সঠিক পথ বা সঠিক কোনো দিক নির্দেশনা আমরা ট্রেডিশনাল সাইকোলজি থেকে পাই না তো যে কারণে পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা বলছেন যে ট্রেডিশনাল সাইকোলজিস্টরা মূলত যেটা আলোচনা করে সেটা লাইফ বিলো জিরো বা শূন্যের নিচের জীবন এই অংশটা নিয়ে আলোচনা করে তো জীবনের আর একটা অবস্থা বা পরিস্থিতি যেটাকে বলা হচ্ছে লাইফ অ্যাট জিরো বা শূন্যতে জীবন পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা বলছেন যে শূন্যতে জীবন এটিও একটা অবস্থা যেখানে নেতিবাচক বিষয়বস্তুর অনুপস্থিতির সাথে সাথে ইতিবাচক বিষয়বস্তুর অনুপস্থিতিকে শূন্যতে জীবন বলা হয় অর্থাৎ এটা জীবনের এমন একটা নিরপেক্ষ বলায় নিরপেক্ষ অবস্থান যেখানে জীবনের আগ্রহ উদ্দেশ্য এবং আনন্দের দিক থেকে সব কিছু অতিমাত্রায় ভুল নয় আবার পরম সঠিকও নয় আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে জীবনের একটা নিরপেক্ষ অবস্থান বা নিরপেক্ষ বলায় উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে কোনো ব্যক্তি যদি অসুখী না হয় কোনো ব্যক্তি যদি হতাশাগ্রস্ত না হয় বা তিনি যদি বিষণ্ন না হন চিন্তিত না হন কোনো গুরুতর সমস্যা বা ব্যর্থতার সম্মুখীন না হন অথবা নিজের পরিবার বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে বিরোধে জড়িয়ে না পারেন তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই ব্যক্তিটা অসুখী নন বা তিনি মানসিক বা আবেগীয়ভাবে সমস্যাগ্রস্ত নন আসলে তা কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না আবার এই বৈশিষ্ট্যগুলো তার ভিতরে থাকলে এর অর্থ এটাও আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে তিনি সুস্বাস্থ্যবান এবং সুখ শান্তিময় জীবন উপভোগ করছেন তো লাইফ অ্যাট জিরো এই লাইফ অ্যাট জিরো এই বিষয়টা শূন্যতে জীবনের বিষয়টা হচ্ছে জীবনের একটা নিরপেক্ষ বলয় যেখানে জীবনের সব কিছু অতিমাত্রায় ভুল নয় আবার জীবনের সব কিছু আবার পরের মাত্রায় সঠিকও নয় এটা লাইফ অ্যাট জিরো এবং পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা যেটা বলছেন যে লাইফ অ্যাবোভ জিরো বা শূন্যের উপরের জীবন শূন্যের উপরের জীবন সম্পর্কে মার্টিন সেলিকম্যান তিনি বলছেন যে শূন্যের উপরের জীবন বলতে ইতিবাচক বিষয়বস্তুর উপস্থিতির সাথে সাথে নেতিবাচক বিষয়বস্তুর অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে অর্থাৎ যেখানে শুধুমাত্র ইতিবাচক বিষয়বস্তুগুলো ইতিবাচক আবেগগুলো উপস্থিত থাকবে কিন্তু নেতিবাচক বিষয়বস্তু বা নেতিবাচক আবেগগুলোর সবচেয়ে কম মাত্রায় বা শূন্য মাত্রায় উপস্থিত থাকবে এবং পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা তারা বলছেন যে একজন মানুষের জীবনকে কিভাবে শূন্যের উপর নিয়ে যাওয়া যায় সেই সম্পর্ক করণীয় এবং বর্জনীয় সকল ধারণা নিয়ে আলোচনা করে পজিটিভ সাইকোলজি অর্থাৎ পজিটিভ সাইকোলজির আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যের উপরের জীবন কিভাবে লাভ করতে পারি শূন্যের জীবন উপরের জীবন কিভাবে আমরা যাপন করতে পারি সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া সেই সম্পর্কে গবেষণা করা এবং সেই সম্পর্কে পথ নির্দেশনা দেওয়া তো আমরা প্রথম বিষয়টা দেখলাম তো শূন্যের উপরের জীবন সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে তাহলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে আসলে মানুষের পরিপূর্ণ একটা স্বাস্থ্য মডেল সম্পর্কে ট্রেডিশনাল সাইকোলজিস্টরা এ পর্যন্ত যে স্বাস্থ্য মডেলগুলো দিয়েছেন তারা মূলত শুধুমাত্র অসুস্থ ব্যক্তিদের নিয়েই তারা গবেষণাগুলো করেছেন এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা তারা কত পার্সেন্ট কোন রোগে ভুগছে এই বিষয়গুলো তারা দেখার চেষ্টা করেছেন প্রথম কিস তিনি একটি কায়েস তিনি একটা স্বাস্থ্য মডেল দাঁড় করান এবং এই স্বাস্থ্য মডেলটা তিনি মেইনলি কোরাল রিফের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি যে কাজ করেছিলেন সেটাকে বর্ধিত করে কোরি কায়েস স্বাস্থ্য মডেলের একটি পরীক্ষামূলক ধারণা দেন এটি একটি তার এক্সপেরিমেন্টাল কনসেপশন যেটা আসলে মানসিক অসুস্থতা থেকে পরিপূর্ণ মানসিক সুস্বাস্থ্য পর্যন্ত বিস্তৃত 
যেটা আমরা বলছিলাম আগেই এর আগে যে সমস্ত মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে সমস্ত মডেলগুলো বা মানসিক রোগ নিয়ে যে সমস্ত গবেষণাগুলো হয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র মানসিক অসুস্থতা তো নিয়েই হয়েছে কিন্তু মানসিক অসুস্থতা এবং পরিপূর্ণ মানসিক সুস্থতার এই বিষয়ের পরিপূর্ণ ধারণা বা এই পরিপূর্ণ যে মডেল এটি প্রথম করি কায়েস ইনি প্রদান করেন তো কায়েস যেটা কাজ করেন সেখানে সাইকোসোশ্যাল ওয়েলউইং মডেলের উপর ভিত্তি করে ইতিবাচক স্বাস্থ্য এবং চরম মানসিক অসুস্থতার উপসর্গগুলোকে বিবেচনা এনেছেন এবং সেই সাথে সুস্বাস্থ্য এবং অসুস্থতার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে মানসিক অসুস্থতা থেকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেছেন এটি ছিল একটা ব্যাপক গবেষণা তো কায়েস তার কমপ্লিট স্টেট অফ মেন্টাল হেলথ তার এই গবেষণায় পরীক্ষায় পঁচিশ থেকে চুয়াত্তর বছর বয়সী আমেরিকার তিন হাজার বত্রিশ জন নমুনাকে তিনি এখানে নির্বাচন করেন এই নমুনার কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার জন্য টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং এর পাশাপাশি তাদের একটা সব প্রতিবেদন প্রশ্নমালা পূরণ করতে দেন এই সব প্রতিবেদন প্রশ্নমালার মাধ্যমে তাদের মানসিক সুস্থতা মানসিক অসুস্থতার উপসর্গগুলো তিনি পরিমাপ করেন তো আমরা ক্যাসের যে স্বাস্থ্য মডেল এটিকে আমরা বলতে পারি একটা পরিপূর্ণ একটা স্বাস্থ্য মডেল যেখানে সুস্থতা থেকে অসুস্থতা পরিপূর্ণ অবস্থাগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে বা বিস্তৃত হয়েছে তো আমরা যদি কায়েসের স্বাস্থ্য মডেল দেখি এখানে তিনি এই মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থাগুলোকে তিনি চারটা ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন একটা হচ্ছে মেন্টাল ইলনেস একটা অবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেছেন ল্যাঙ্গুয়েজিং আর একটা অবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেছেন মডারেট মেন্টাল হেলথ এবং আর একটা অবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেছেন ফ্লরেসিং তো আমরা এই অবস্থাগুলোর ব্যাখ্যাগুলোকে একটু দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা ফ্লরিসিং অবস্থা থেকে আসি কায়েস সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থতাকে ফ্লারিসিং বলে অভিহিত করেছেন ফ্লারিসিং বিষয়টা হচ্ছে মানসিক অসুস্থতার উপসর্গের অনুপস্থিতি এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যের ইতিবাচকতার প্রকাশ যেটাকে তিনি ফ্লারিসিং বলেছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানসিক সুস্থ যারা এই অবস্থাটাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন ফ্লারিসিং হিসাবে এবং এই পর্যায়ে প্রায় সেভেন্টিন পার্সেন্ট বা সতেরো পার্সেন্ট অংশগ্রহণকারী তারা দেখা গেছে আমেরিকান সমাজের সম্পূর্ণ মানসিক সুস্বাস্থ্য বা ফ্লারিসিং শ্রেণীতে অবস্থান করে এরপর তিনি আরেকটি অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মডারেট মেন্টাল হেলথ মডারেট মেন্টাল হেলথ এই অবস্থাটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে ইতিবাচক কার্যকারিতার কিছু মাত্রা এবং কিছু মানসিক অসুস্থতার মিশ্র মাত্রা কায়েস তার পরীক্ষায় দেখেন যে বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী ষাট পার্সেন্ট এই শ্রেণীতে পড়ে অর্থাৎ এখানে এখানে কিছু ইতিবাচক কার্যকারিতা রয়েছে এবং সামান্য কিছু মানসিক অসুস্থতার এটা মিশ্র মাত্রা রয়েছে এবং একটা বড় একটা অংশ ষাট পার্সেন্ট মানুষ এই মডারেট মেন্টাল হেলথ এই অংশে অবস্থান করছে এরপর আর একটা অবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেন সেটিকে হলো ল্যাঙ্গুয়েজিং ল্যাঙ্গুয়েজিং এটাকে তিনি ব্যাখ্যা করেন এভাবে যেটা মানসিক অসুস্থতার নিম্ন মাত্রা মানসিক অসুস্থতার নিম্ন মাত্রার সাথে মানসিক সুস্বাস্থ্যেরও নিম্ন মাত্রা এবং এটাকে বলা হচ্ছে যে শূন্যের কাছাকাছি জীবন কায়েস এটাকে মানসিক সুস্বাস্থ্যের একটা অপূর্ণাঙ্গ অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কারণ এখানে অসুস্থতার চিহ্ন যেরকম থাকে সেরকম সুস্বাস্থ্যের কিছু চিহ্ন থাকে এবং তার গবেষণার মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে দেখা গেছে যে ফ্লারিসিং শ্রেণীতে শতকরা যতজন অবস্থান করছে সতেরো পার্সেন্ট এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজিং শ্রেণীতে শতকরা সতেরো পার্সেন্ট অবস্থান করছে এবং কেস বলেন যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজিং স্তরে যে সতেরো পার্সেন্ট ব্যক্তি অবস্থান করছে তারা ভয়াবহ মানসিক রোগের ঝুঁকির মধ্যে থেকে যায় তারপর এটা একটা শূন্যের কাছাকাছি জীবন তারা যে কোনো সময় মানসিক অসুস্থতা বা মানসিক বৈকল্যের বা মানসিক সমস্যার শিকার হতে পারেন এবং আরেকটি অবস্থান সেটাকে তিনি বলছেন যে মেন্টাল ইলনেস মেন্টাল ইলনেস বা মানসিক অসুস্থতা হলো মানসিক অসুস্থতার উপসর্গের উচ্চ মাত্রা এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যের অনুপস্থিতি এবং 
কায়েস বলছেন যে আমেরিকান জনগোষ্ঠীর শতকরা ছয় ভাগ এই মেন্টাল ইলনেস বা মানসিক রোগে আক্রান্ত তো এই পরিপূর্ণ একটা স্বাস্থ্য মডেল আমরা পেয়েছি এই স্বাস্থ্য মডেলের মাধ্যমে আমরা ইতিবাচক জীবনের জন্য আমাদের করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও সঠিকভাবে আমাদের লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে আমরা নির্ধারণ করতে পারব তো আমরা এবার একটু আলোচনা করব আর একটা বিষয় নিয়ে যে পজিটিভ সাইকোলজি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যে পজিটিভ সাইকোলজি সম্পর্কে আমরা বলেছি পজিটিভ সাইকোলজির মূল বিষয় হচ্ছে যে সুখানুভূতি বা ব্যক্তির মধ্যে ওয়েলবিং তৈরি করা তো সুখানুভূতি তৈরির ক্ষেত্রে পজিটিভ সাইকোলজির কী অবদান রয়েছে বা রোল অফ পজিটিভ সাইকোলজি ইন ওয়েলবিং তো আমরা এই বিষয়টা একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমরা যাচ্ছি আমরা যদি দেখি যে মানব সভ্যতা শুরু থেকে মানব সভ্যতা শুরু থেকেই মানুষের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু যে মানুষ কীভাবে একটু সুখী থাকতে পারে মানুষ কীভাবে একটু ভালো থাকতে পারে এটা নিয়ে কিন্তু মানুষ সবসময় চিন্তা করেছে যে কারণে আমরা যদি সভ্যতা শুরু থেকে যে প্রাচীন গ্রিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে অগণিত লেখক দার্শনিক ধর্মতাত্ত্বিক সমাজ সামাজিক সাংস্কৃতিক গবেষক এবং গবেষকগণ যেটা তারা চেয়েছেন যে একটা উন্নত এবং ইতিবাচক এবং সুখী জীবনের রূপরেখা কেমন হতে পারে এটা নিয়ে তারা কিন্তু আলোচনা করেছেন তো পজিটিভ সাইকোলজি যেহেতু সায়েন্স অফ হ্যাপিনেস বা সায়েন্স অফ ওয়েলবিং সেহেতু ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীরাও এটা মানুষের সুখানুভূতির অর্জনের জন্য তারা কিছু অবদান রেখে চলেছেন এবং এই অবদানগুলো আমরা কয়েকটা পয়েন্টের মাধ্যমে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি প্রথমত ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীরা জীবনের যে জটিল বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো যেন বুঝতে সহায়তা হয় এবং সুখী জীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারে এই ধরনের বিষয়গুলোর উপর ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীরা প্রচুর পরিমাণে গবেষণা করেছেন এবং এই গবেষণার ভিত্তিতে তারা প্রচুর পরিমাণে গবেষণাপত্র তৈরি করেছেন এটা তাদের একটা অবদান দ্বিতীয়ত আমরা যদি বলি যে ইতিবাচক আবেগ জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং পর্যায় সুখ ব্যক্তিগত লক্ষ্য ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক সবলতা মহৎ উদ্দেশ্য সুসম্পর্ক এই সম্পর্কিত ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীদের যে গবেষণাগুলো এই গবেষণাগুলো আমাদের জীবনধারা সম্পর্কিত বাস্তবসম্মত তথ্য এবং ধারণা আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে অর্থাৎ এই গবেষণাগুলো সম্পর্কে আমরা জীবন ধারণা জীবনধারা সম্পর্কিত কিছু তথ্য এবং ধারণা আমরা পেয়েছি এবং এই তথ্য এবং ধারণাগুলো জীবন সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আত্মশক্তি ব্যক্তিগত সামর্থ্য সুস্বাস্থ্য এবং এই সুখানুভূতি কীভাবে বৃদ্ধি করে জীবনের স্বল্পস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী যে সফলতা এই সফলতা বই আনতে কিন্তু সহায়তা করছে আমাদের এই আমাদের এই গবেষণাগুলো তৃতীয়ত আমরা বলতে পারি যে সুনির্দিষ্ট কিছু গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পজিটিভ সাইকোলজিস্ট কোন বা ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীরা একটি ভালো জীবনের মৌলিক সীমারেখার ধারণা সৃষ্টি করে এই ধরনের কিছু মডেল এবং তত্ত্ব তৈরি করেছেন এই মডেলগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত সুখানুভূতি সুখের ধারণা ইতিবাচক স্বাস্থ্য ও সম্ভাবনাময় কার্য কার্যক্রমের আদর্শগত মডেল নৈতিক গুণাবলী ও চারিত্রিক শক্তি শ্রেণীকরণ পদ্ধতি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণ মডেল এরকম মডেল যেরকম তারা ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন সেই সাথে সুখবোধের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত লক্ষ্য মূল্যায়নের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন সমীক্ষা এবং তত্ত্ব তারা তৈরি করেছেন তো এই মডেল এবং তত্ত্ব দিয়ে কি হচ্ছে এই মডেল এবং তত্ত্বগুলো থেকে সুখবোধে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং পথ নির্দেশনাগুলো আমরা পাচ্ছি যেটা আমাদের জীবনকে বিচার করার মানদণ্ড তৈরি করছে যার ফলে একজন মানুষ তার জীবন কোন অবস্থায় রয়েছে কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থানে তার যাওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো সে সম্পর্কে সে ধারণা লাভ করতে পারছে আমরা আলোচনা করছি যে ইতিবাচক জীবন তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা বা ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীরা কি অবদান রেখেছেন সেই ক্ষেত্রে চতুর্থ তো আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তির সুখবোধ শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত অবস্থা দ্বারাই কিন্তু নির্ধারিত হয় না 
এই ক্ষেত্রে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যে গবেষণাগুলো রয়েছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গবেষণাগুলোর মাধ্যমে জানা যায় যে একটা ভালো জীবন একটি সুখী জীবন একটি অর্থবহ জীবনের অর্থ কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন ব্যক্তির আত্মমূল্যবোধ জীবনের কার্যাবলী এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কিত মৌলিক যে ধারণাগুলো এগুলো কিন্তু সংস্কৃতি ইতিহাস এবং ঐতিহ্য দ্বারা অনেক কিছু প্রভাবিত হয় যে কারণে আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের যে পূর্ব এশিয়ায় আমরা যদি দেখি যে আমাদের পূর্ব এশিয়ার তুলনায় পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সুস্বাস্থ্য এবং যে সুখের বৈশিষ্ট্য কিন্তু ভিন্ন আমরা যদি সত্যি একটা বিষয় খেয়াল করি যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে আমাদের এই এশিয়ানদের যে ধারণা এখনও আমরা যদি কারো সম্পর্কে বলতে চাই ধরেন এক দুজন লোক এখানে এলো একজন বেশ মোটা সোটা এবং একজন খুব হালকা পাতলা তো তারা কিছুক্ষণ চলে যাওয়ার পর তাদের সম্পর্কে যদি আমরা বলি এখনও আমরা বলবো এই যে দুজন লোক এসেছিল না একজন ইয়া স্বাস্থ্যবান আর একজন একেবারে হ্যাংলা পাতলা তো এখানে আমাদের দেখবেন যে স্বাস্থ্য বলতে আমরা মোটা সোটা বা মানে নাদুষ্ট নুদুষ মানুষকে আমরা বুঝে থাকি কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে স্বাস্থ্য বলতে তারা বোঝে শরীরের কিছু সুনির্দিষ্ট মাপ যে বাইসা এতটুকু হতে হবে ট্রাইসেপ এতটুকু হতে হবে পেটের মাপ এতটুকু কোমরের মাপ এতটুকু বুকের মাপ এতটুকু তো এটি যেরকম একটি সাংস্কৃতির পার্থক্যের সাথে আমাদের সুখবোধের কিছু পার্থক্য রয়েছে সেরকমই আবার ভালো এবং সত্য বিষয়গুলো আবার এগুলো কিন্তু সাংস্কৃতিক অবস্থা দ্বারা পরিবর্তিত এবং প্রভাবিত হয় যেরকম আমরা যদি দেখি যে গত চল্লিশ বছরে সারা বিশ্বে নারীর ভূমিকার কিন্তু একটা নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে তারা আগের চেয়ে অনেক সামনে এগিয়ে এসেছে এবং তারা অনেক সমাজ পরিবর্তনে অনেক কার্যকরী ভূমিকা ভূমিকা পালন করছে পঞ্চমত সুখবোধের সাথে যে সামাজিক অবস্থা আমরা এটা সাংস্কৃতিক অবস্থা বলছিলাম সুখবোধের সাথে সামাজিক অবস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ যেমন দারিদ্র মানসম্মত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো উপাদানগুলো সহজলভ্যতা একটা ভালো এবং ভালো জীবনের অর্থকে প্রভাবিত করে আমরা দেখি ষষ্ঠত একটা ভালো সুখী জীবনের অর্থ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশের উপর নির্ভরশীল বিকাশ মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্য কার্যবলী দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীকে সুস্বাস্থ্যের সূচক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তো যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পনেরো বছর বয়সের একজন মানুষের কাছে যে সুখের যে অনুভূতি বা সুখের যে সংজ্ঞা বা স্বাস্থ্যকর জীবনের যে সংজ্ঞা একজন আশি বছর বয়সের মানুষের কাছে কিন্তু এই স্বাস্থ্যকর জীবন বা সুখের সংজ্ঞাটা কিন্তু ভিন্ন তার কারণ যে মানুষের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের যে সমস্ত অনন্য ঘটনাবলী দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর সাথে কিন্তু সুখ জড়িত যে কারণে রিফ উনিশশো সালে সুখবোধের জন্য ছয়টি বিষয়কে উল্লেখ করেন যেরকম পরিবেশের উপর আধিপত্য জীবনের উদ্দেশ্য আত্মস্বীকৃতি ব্যক্তিগত বিকাশ স্বাধীনতা এবং ইতিবাচক সম্পর্ক এবং এই বিষয়গুলো কিশোর এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এগুলোর প্রকাশ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন থাকে যে কারণে তাদের কাছে সুখের সংজ্ঞা বা সুখের যে অর্থ ভিন্ন হয় এবং আমরা শেষে বলতে পারি যে একটি সুখী জীবনের জন্য যেরকম সংস্কৃতি ইতিহাস সামাজিক অবস্থা এগুলোর যেরকম ভূমিকা রয়েছে এগুলোর পাশাপাশি সাধারণ কিছু ভূমিকাকেও কিন্তু অস্বীকার করা যায় না বরং এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিরাপত্তা এই বিষয়গুলো কিন্তু সুখী জীবনের জন্য সার্বজনীনভাবে প্রয়োজনীয় তো এই বিষয়গুলো নিয়েও পজিটিভ সাইকোলজিস্টরা বা ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন এবার আমরা আরেকটি বিষয় আমরা একটু দেখতে চাই যে আসলে আমরা তখন ইতিবাচক জীবন বলছি বা সুখী জীবন বলছি এই ইতিবাচক জীবন বা সুখী জীবন বা সফল জীবন এটার অর্থটা কি মিনিং অফ পজিটিভ লাইফ এটার অর্থতে আমরা যদি চাই তাহলে সেলিকম্যান সংস্কৃতি এবং বিকাশকে বিবেচনা করে আনন্দবাদী সুখ ও আদর্শবাদী সুখের দৃষ্টিভঙ্গির মূল উপাদানগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে সুখকে তিনটি তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন 
अर्थात इतिबाचक जीवन के जो बुझते चाहिए ये तीन प्रेक्षापट हमें बुझते हैं ये तीन प्रेक्षापटे एक बला हे आनंदमय जीवन व प्रेजेंट लाइफ एक आनंदमय जीवने सुख और सुस्थ्य अनुभूति इतिबाचक आवेग और इतिबाचक अभिज्ञता एट खूब ही गुरुत्वपूर्ण व्यक्तिनिष्ठ सुखबोध धारणा अनुसारे इतिबाचक आवेगे प्राचुर्य सीमित नेतिबाचक आवेग व्यक्तर जीवन सन्तुष्टि आनंदमय जीवन गढ़े तोले इतिबाचक आवेग सुसम्पर्क और अंगीकार यह विषयगुल व्यक्तर सुख और स्वास्थ्य के क्रमगत भलो रखते सहाय कर फ्रेडिक्शन बर्ड एंड विल थिरी अनुसारे इतिबाचक आवेग हम जीवन प्रति दृष्टिभंगी के प्रसारित कर शारिक मानसिक और सामाजिक सुखबोध उपादानगुलर मध्य समन्वय कर देखी जिस समस्त क्या हमें आनंद करी सेगल सुखबोध सृष्टिर खूब गुरुत्वपूर्ण अवदानकारी हिसाब विवेचित है एवं एगुलो विभिन्न नेतिबाचक आवेग जे रखम मानसिक चाप पीड़न उत्कंठा हताशा एगुलो के कमाय एगुलो के दूर कर आनंदमय जीवन जो सब चे गुरुतपूर्ण विषय जेटा हे हमें इतिबाचक अभिज्ञता और इतिबाचक आवेगुलो खूब बस गुरुतपूर्ण जो आनंदमय जीवन तैरी कर आनंदमय जीवन जो आक गुरुतपूर्ण विषय हे कर्मय जीवन व इनगेज लाइफ कर्मय जीवन बोलते जीवन प्रयोजन मेटानर जो एवं व्यक्तिगत विषय समूह जेमन एट जीवन जेटा प्रयोजन एट जीवन प्रयोजन मेटान पशापाशी ये व्यक्तिगत विषयगुल जे रखम परिवार अवकाश व लेजार पेशा ये विषयगुल सक्रिय अंश ग्रहण करा के बोझा आसल गवेषणा देखा गया है जे क्या व्यक्ति तरह विशेष दक्षतागुलो व्यवहार करते सेगलो तरह का अर्थपूर्ण और सन्तोषजनक हिसाब सेगणित है गण्य है ये सेलिकमान एक गवेषणा मजार आकट विषय जेटा जे व्यस्तता अने की मन करी जत कर्महनता तुख तो तो कंतु आकटी गवेषणा रईव और सिंगारे एक गवेषणा देखा गया है जो व्यस्तता मानुष के दक्षतार अनुभूति जीवन एक सुनिर्दिष्ट उद्देश्य दे जा जा मानुषर जीवन के नूत दिक निर्देशना दे व्यक्तिगत विकाशर जो सहायता कर विषय देखते पाई जो आदर्शगत सुखानुभूति मडल और व्यक्तिगत लक्ष्य ऊपर परिचालित गवेषणा देखा जाए जे सब क्च आत्मनिर्भरता व्यक्तिगत दक्षता और अपर इतिबाचक सम्पर्क प्रकाश कर सेगल व्यक्ति सुखभोध तैरते एक अवदान रखे से लक्ष्यगुलो जे क्चलो स्वाधीन भावे नवा आनंद चित्ते जो लक्ष्यगुलो बेचे नवा जो लक्ष्यगुलो व्यक्तर का आनंददायक जगह मानसिक चाहिदारे सामंजस्यपूर्ण एवं जे लक्ष्यगुलो एक जो व्यक्तर व्यक्तिगत आदर्श प्रकाश घटाय से लक्ष्यगुलो व्यक्तर सुखबोध तैरते गुरुत्वपूर्ण अवदान रखे हमें देखी जो एक कर्मय जीवन एक व्यक्तर सुखबोध तैर क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखते परे एवं व्यक्ति सुखबोध तैर क्षेत्र आकट गुरुतपूर्ण विषय हे अर्थपूर्ण जीवन वेटा के बला हे मिनिंगफुल लाइफ एखे सेलिकमैन जो अर्थपूर्ण जीवन निजे जीवन आग्रहगुल बहरे और महत् किस क्जर साथ जुक्त कर जीवन सर्वोच्च स्तर अर्थगुल व्यक्तर का विशेष भाव गुरुतपूर्ण गभर भावे सन्तोषजनक अर्थपूर्ण जीवनटा एगुल एगुल आसले दीर्घस्थायी एवं जीवन सर्वोच्च स्तर अर्थगुलते कि बुझी जीवन सर्वोच्च स्तर अर्थगुल बुझी हमें धार्मिकता आध्यात्मिकता मानवीय गुणावल मानव सेवा स्वेच्छाश्रम यूल विषयगुल जीवन परिधि के बाड़िए तोले जीवन परिधि के बृद्धि कर गवेषणा रईप और कयस बोल जीवन सठिक उद्देश्य खुजे नवा मानसिक स्वास्थ्य एक अपरिहार्य उपादान तो एक कथा बोलते परि जे अर्थपूर्ण जीवन व्यक्तिगत सन्तुष्टि सुख एवं सुस्थ्य गुरुतवपूर्ण भित्ती आर विपरीत भावे बला जाए जे 
দুঃখ এবং হতাশা অর্থহীন জীবনের নৃত্য সঙ্গী হয়ে থাকে তো সুপ্রিয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা পজিটিভ সাইকোলজি বা ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি একটি শেষ অধ্যায় যেটি দশম অধ্যায়ের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং আমরা যেটা বলছিলাম যে ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান বা পজিটিভ সাইকোলজি মূল বিষয় হচ্ছে সুখবোধ এবং এই সুখবোধের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় আমরা দেখলাম এবং পরবর্তী ক্লাসে এর পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমরা আলোচনা করব তো এতক্ষণ তোমরা সাথে ছিলেন এই জন্য তোমাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঘরে থাকো নিরাপদে থাকো আসসালামু আলাইকুম